హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో నేను ఫర్ ఎల్స్ ఇన్ పైథాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను మిగిలిన లాంగ్వేజెస్లో అంటే సి కానీ జావా కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ అలా లాంగ్వేజెస్లో లేకపోతే పైథాన్లో కానీ ఎక్కడన్నా మనం ఇప్పటి వరకు ఇఫ్ తర్వాత ఎల్స్ యూజ్ చేయడం గురించి తెలుసుకున్నాం అంటే ఇఫ్ తర్వాత ఎల్స్ యూజ్ చేస్తాం అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చూసాం కానీ ఫర్ తర్వాత ఎల్స్ యూజ్ చేయొచ్చా అంటే మనం పైథాన్లో ఫర్ తర్వాత ఎల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు ఒక లిస్ట్లో కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక లిస్ట్ అనుకుంటే లిస్ట్ ఎప్పుడు కూడా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్తోనే ఇండికేట్ చేస్తాము నేను ఈ లిస్ట్ని నెంబర్స్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేసా సో నాకు ఇప్పుడు లిస్ట్లో కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి సో ఈ నెంబర్స్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ అయితే నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ కాకపోతే నాకు ప్రింట్ అవ్వకూడదు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈ లిస్ట్ తీసుకుంటున్నా జనరల్గా మనం నార్మల్గా ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ చెక్ చేస్తాం ట్వెల్వ్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ కాదు ఫిఫ్టీన్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఓకే ఇది డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ అలా ప్రతి నెంబర్ని చెక్ చేసుకుంటాం సో అలా అది నార్మల్గా చెక్ చేసుకుంటాం సో ప్రోగ్రామింగ్లో మనం నేను ఇక్కడ ఫర్ లూప్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు సీక్వెన్స్లో చెక్ కావాలి కాబట్టి నేను ఫర్ లూప్ తీసుకుంటున్నాను సో వైల్డ్ లుక్ కూడా యూజ్ చేసుకొని కోడ్ రాసుకోవచ్చు నేను ఫర్ లుక్ తీసుకున్నాను ఫర్ నమ్ ఇన్ నమ్స్ ఇది సింటాక్స్ అనమాట ఫర్ లుక్ సో లాస్ట్ బిఫోర్ వీడియోస్లో ఫర్ లుక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఈ సింటాక్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో నేను ఫర్ లుక్ తీసుకున్నాను ఫర్ నమ్ ఇంకో ఒక వేరియబుల్ ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు ఐ కానీ ఎక్స్ కానీ ఏదో ఒకటి ఇన్ నమ్స్ లిస్ట్కి అసైన్ చేస్తున్న వేరియబుల్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇఫ్ నమ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్రింట్ నమ్ సో నాకు డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఉన్నాయి ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఈ కండిషన్ రాసుకున్నాను సో ఈ కోడ్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే నాకు అవుట్పుట్ సో నాకు ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఎందుకు ఫిఫ్టీన్ ఒక్కటే డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఈ లిస్ట్లో అందుకని నాకు ఫిఫ్టీన్ డివిజిబుల్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి లిస్ట్లో ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అయ్యాయి అప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ లిస్ట్లో నాకు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ టూ నెంబర్స్ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్స్ సో నాకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే సేమ్ కోడ్ ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ఇక్కడ కూడా రాశాను జస్ట్ లిస్ట్లో నెంబర్స్ చేంజ్ చేశాను అంతే అవుట్పుట్ నాకు టూ నెంబర్స్ వచ్చినాయి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకంటే ఈ రెండు ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవుతాయి కాదు కాబట్టి సో ఒకవేళ నాకు అక్కడ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఒక్క నెంబరే డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఏ నెంబర్ ఉంటుందో లిస్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫై లిస్ట్లో ఫస్ట్ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్ ఏంటి ట్వంటీ అంటే నాకు ట్వంటీ ఒక్కటే డిస్ప్లే అవ్వాలి లేదా అలా ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఉండని నాకు ఒక్క నెంబరే డిస్ప్లే అవ్వాలి అలాంటప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే బ్రేక్ యూజ్ చేస్తాం సో బ్రేక్ యూజ్ చేస్తాం ఈ బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది అంటే లూప్ బయటకు వచ్చేస్తుంది సో దట్ మనకి ఒక్క నెంబర్ మాత్రమే ఈ లూప్ బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఒక నెంబర్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది నమ్ సిజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సేమ్ పైన ఉన్న లిస్ట్ నెంబర్సే తీసుకున్నాను ఫర్ నమ్ ఇన్ నమ్స్ ఇఫ్ నమ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్రింట్ నమ్ బ్రేక్ బ్రేక్ వచ్చేసరికి లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో అందుకని ఫస్ట్ నాకేం చేస్తుంది నాకు నమ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చిన కానీ అది బ్రేక్ వస్తుంది అంటే లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఇంకా సో ఇక్కడ నాకు ట్వెల్వ్ చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ చెక్ చేస్తుంది ఎయిటీన్ చెక్ చేస్తుంది ఏవి ఫైవ్ తో డివిజిబుల్ అయ్యే కాదు కానీ ట్వంటీ చెక్ చేస్తుంది అంటే ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి ప్రింట్ నమ్ ప్రింట్ నమ్ అంటే ట్వంటీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ట్వంటీ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బ్రేక్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అగైన్ మనకి ఈ కండిషన్ చెక్ అవ్వదు లూప్ బయటికి వచ్చేస్తుంది అని అర్థం సో ఇలా నాకు ఒక నెంబర్ మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే నేను బ్రేక్ అనే స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాను ఒకవేళ నాకున్న లిస్ట్లో ఏ నెంబర్ ఫైవ్ తో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్ లేదు అప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సేమ్ క
ఒకవేళ ఏ నెంబర్ ఫైవ్తో డివిజిల్ అవ్వకపోతే ప్రింట్ నాట్ ఫౌండ్ సో ఇప్పుడు నాకు ఏ నెంబర్ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవ్వకపోతే నాట్ ఫౌండ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి సో నాకు అవుట్పుట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇలా నాట్ ఫోన్ నాట్ ఫోన్ నాట్ ఫోన్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎందుకు నాట్ ఫౌండ్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చింది ఎందుకు అంటే సో ఇన్ మనం ప్రతి ఇక్కడ ఇఫ్ ఈ ఎల్స్ వచ్చేసరికి ఈ ఇఫ్కి సంబంధించింది సో ఇంటెంటినేషన్ ఫాలో అవుతే సేమ్ ఇంటెంటినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎల్స్ ఈ ఇఫ్కి సంబంధించింది సో కాబట్టి ఎవ్రీ ఇటరేషన్ కి కూడా అది కండిషన్ మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ ఉంది కదా సో ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో అయితే బ్రేక్ కానీ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి నాట్ ఫోన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఫస్ట్ అలానే సిక్స్టీన్ అనేది డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ కాదు కాబట్టి అగైన్ నాట్ ఫైవ్ ఫౌండ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అగైన్ ఎయిటీన్ కూడా నాట్ ఫౌండ్ అలానే ట్వంటీ వన్ కి ట్వంటీ ఫోర్ కి కూడా నాట్ ఫౌండ్ అనేది ఫౌండ్ అనేది అంటే ప్రతి ఇటరేషన్ కి అది కండిషన్ ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో ప్రతి ఇటరేషన్ కి అది కండిషన్ ని చెక్ చేసుకుంటుంది అలా కాదు నేను ఎల్స్ అనేది నాకు ఇప్పుడు ఇందాక నాట్ ఫౌండ్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చింది కదా అవుట్పుట్ నాకు అలా వద్దు ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే కావాలి అలా అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే సో ఇప్పుడు నేను ఎల్స్ అనేది ఎంటైర్ లూప్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అలాంటప్పుడు ఏం చూ యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే నమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ లిస్ట్ తీసుకున్నట్టు వాళ్ళు సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ దీనిలో ఫైవ్తో డివిజిల్ అయ్యే నెంబర్స్ ఏమీ లేవు ఫర్ నమ్ ఇన్ నమ్స్ ఇఫ్ నమ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో ప్రిన్ నమ్ బ్రేక్ ఇందాక నేను ఎల్స్ ఇఫ్ కింద రాశాను రైట్ అంటే ఇంటెంటినేషన్ ఇఫ్ కింద ఉంది కాబట్టి ఆ ఎల్స్ ఇఫ్కి సంబంధించింది కానీ ఇక్కడ నేను ఎల్స్ ఫర్కి ఫర్కి రాస్తున్నా ఫర్ ఎల్స్ సో అంటే ఇంటెంటినేషన్ ఫాలో అయితే అది ఇఫ్ కా ఎల్ ఫర్క్ అని తెలుస్తుంది సో ఇఫ్ కింద ఎల్స్ రాస్తే అది ఇఫ్కి సంబంధించింది అని ఫర్ కింద ఎల్స్ రాస్తే అది ఫల్స్ ఫర్కి సంబంధించింది సో ఇప్పుడు నేను ఫర్కి ఎల్ ఎల్స్ అనేది రాసి ప్రింట్ నాట్ ఫౌండ్ అని రాసి కానీ నాకు అవుట్పుట్ నాట్ ఫౌండ్ వచ్చింది ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ నేను ఎల్ ఎంటైర్ లూప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎల్స్ రాస్తున్నా కాబట్టి నాకు ఒక్కసారి నాట్ ఫౌండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో ఇలా మనం అవుట్పుట్ అనేది అలా ఎక్కువగా రాకుండా తక్కువ యూజ్ చేసుకోవడానికి అంటే ఇందాక అవుట్పుట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ నాట్ ఫౌండ్ అలా వచ్చింది కదా అలా కాకుండా నాకు ఒక్కసారే ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే నేను ఫర్ కింద ఎల్స్ యూజ్ చేస్తుంది అలానే మన అలా మనం పైతాన్లో ఫర్ ఎల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు ఈ ఫెల్స్ యూజ్ చేయడం మాత్రమే చూసాం పైతాన్లో ఫర్ ఎల్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకో సేమ్ పైన కోట్కి లిస్ట్ చేంజ్ చేశాను అంతే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ బదులు టెన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఇలా లిస్ట్ తీసుకున్నాను సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు టెన్ వచ్చింది ఎందుకంటే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి టెన్ వచ్చింది నాట్ ఫౌండ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి నెంబర్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను బ్రేక్ రాశాను కదా ఈ బ్రేక్ అనేది కంపల్సరీయా అంటే సో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపల్సరీగా కాదో తెలుసుకోవడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాను సేమ్ కోడ్ కాకపోతే ఇక్కడ నేను బ్రేక్ యూజ్ చేయలేదు ఇక్కడ బ్రేక్ రాసాను ఇక్కడ బ్రేక్ యూజ్ చేయలేదు నాకు అవుట్పుట్ టెన్ నాట్ ఫౌండ్ వచ్చింది టెన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే సో టెన్ అనేది డివిజిబుల్ బై టెన్ అనేది ఫైవ్తో డివిజిబుల్ కాబట్టి టెన్ వచ్చింది తర్వాత ఎల్స్లో నాకు మళ్ళీ నాట్ ఫౌండ్ కూడా వచ్చింది నాట్ ఫౌండ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ నేను బ్రేక్ యూజ్ చేయలే సో బ్రేక్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు లూప్ బయటికి రాలేదు సో లూప్ కంటిన్యూషన్ అవుతూనే ఉంది అందుకని మనం బ్రేక్ అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ నాట్ అంటే ఆల్రెడీ టెన్ ఉంది టెన్ అనేది డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఏ అయినా కూడా నాట్ ఫౌండ్ వచ్చింది ఇలా నాట్ ఫౌండ్ రాకూడదు అంటే మనం బ్రేక్ అనేది యూజ్ చేయాలి సో దట్ మనకి అవుట్ ఆఫ్ లూప్ అది వచ్చేసి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అయితే మనకి ఆ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది ఫైవ్తో డివిజిబుల్ కాకపోతే నాట్ ఫౌండ్ అనే నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ట్యూటోరియల్